Pues continuamos con los límites, el tema de hoy, combinando límites. Suppose as x gets close to a, f of x approaches 6 and g of x approaches 7. What do you think happens to the sum f of x plus g of x? As you might expect, the limit of the sum approaches 13. We can write that like this. The limit of the sum of f and g is equal to the sum of their limits. Here, that would make this limit 13. This is our first rule for combining limits. It doesn't matter if this is a plus or minus sign, so we'll write the rule with a plus or minus sign to account for both possibilities. This rule always works when we have finite limits for f and g, but things get a little funny when we try to add and subtract infinity. Suppose f and g are both infinity. Do you think this rule still works? For example, suppose we want the limit of x squared minus 10x as x goes to infinity. The x squared goes to infinity, but the minus 10x goes to minus infinity. What does this limit equal? Bien, nuestra primera regla es que el límite de la suma de dos funciones, o la diferencia de dos funciones, puede ser suma o resta, es equivalente a la suma del límite de cada función. Eh, pero, ¿qué sucede si eh, esa función, su límite tiende a infinito? En este caso tenemos una función, o la, el límite de la diferencia de dos funciones, perdón. Y eh, nos dice que el límite eh, tiende a infinito. ¿Cuál sería el resultado de esa de esa diferencia. Menos 10. ¿Alguien dijo menos 10? ¿Alguien dijo menos infinito? ¿Alguien dijo cero? Vamos a ver. Lo que podemos hacer para ayudarnos a ayudarnos a ayudarnos es rewrite esta expresión aquí, es x times x menos 10. We just factored out an x. Now what happens when we take the limit as x goes to infinity? Well, let's try plugging in a really big number for x. If we plug in 10,000 for x, this becomes 10,000 times x minus 10, which is 9,990. If we plug in an even bigger number for x, we would have again multiplied two very large positive numbers. This one's only a little bit smaller than this one. Whenever we're multiplying two large positive numbers, we're going to get another big positive number. So this limit should be infinity. El a finalmente depende de el tipo de funciones que están relacionadas aquí. La primera es una cuadrática, es una función potencial. La segunda es una función lineal con un coeficiente de 10. Entonces, si tiene infinito y reemplazamos entonces x por un por unos muy grandes, pesa más este esta función que esta función. Esta aumenta exponencialmente, o potencialmente, vamos a decir, mientras que esta, por ejemplo, forma cuadrática, mientras que esta nada más aumenta 10 veces cada vez. Yes, the x squared grows faster than the 10x, so the limit goes to infinity. Now let's replace the 10x by 10 to the x. Again, we have infinity minus infinity. What do we get for the limit this time? Ahora tenemos una función de potencia y una función de exponencial. ¿Cuánto valdría el límite de la función cuando x tiene infinito? Menos infinito, más infinito, cero o menos 10. ¿Cuánto? Menos infinito. Correcto, vamos a ver por qué. Let's try plugging some values and seeing which term dominates. So when x is zero x squared is also 0, and the minus 10 to the x is 1. So the overall expression, x squared minus 10 to the x, is going to be minus 1. 
when x is 1, this becomes 1, this becomes minus 10, and we get minus 10. Let's make x a little bigger now. If x is 10, then x squared is 100, and 10 to the x is basically minus infinity. It's huge. So when we subtract them, we end up with minus infinity. Right. The 10 to the x grows faster than the x squared, so the limit goes to minus infinity. In general, infinity minus infinity can be anything. Whenever you see infinity minus infinity, you have to carefully evaluate the limit. You can't just subtract infinities and call it a day. Let's make a note to remind us when this rule doesn't apply. Now let's figure out how to take limits when we're multiplying functions together. Suppose we had to take the limit of f times g, like this. Do we knew that f approached 6 and g approached 7. Do we know what f times g approaches? Sure enough, it's 42. Let's write it like this. There's one situation, though, where this rule gets tricky, and that's when you end up trying to multiply 0 by infinity. Let's look at a few situations where f of x goes to infinity and g of x goes to 0 to see what happens. What's the limit as x goes to infinity of x squared times e to the minus x? The x squared term goes to infinity, which tries to make the product really big. But the exponential term goes to 0, which tries to make the product really small. Which one of these two wins? Try plugging in some big values for x into this function to see what happens. Suma o resta de dos funciones. ¿Qué sucede cuando tenemos el producto de dos funciones? Y nos pone como ejemplo una función potencial multiplicada por una función exponencial. ¿Cuándo x tiende a infinito? ¿Cuál sería entonces el resultado en este caso? Para el límite de x cuadrada por e a la menos x cuando x tiende a infinito, ¿cuál será el resultado? Dos x cuadrada, infinito, por cero. ¿Infinito? ¿Cero? Vamos a ver. Let's try plugging in some large values of x and seeing what comes out. So when x is 10, x squared is 100, and e to the minus x is about 5 10 to the minus 5, I'm just going to write that as something less than 10 to the minus 4. So what's x squared times e to the minus x? Well, it's something less than 10 to the minus 2. Now let's try putting in 100 for x, seeing what comes out. When we square 100, we're going to get 10 to the 4. And if we want to do e to the negative 100, the calculator is actually just going to spit out 0. But we know that it's approximately what we got for e to the 10th raised to the 10th power. Remember that e to the minus 100 is equal to e to the minus 10, which we found before, raised to the 10th power. So this is going to be something less than 10 to the minus 40. So when we multiply them together, we're going to get something that's less than 10 to the minus 36, which is really, really small. So it seems pretty clear that if we keep going, we'll end up with something close to zero. Right. The exponential term won that battle and sent the product to zero. By the way, exponentials always go to zero or infinity faster than powers do. So you could say that exponentials always beat powers. Now let's look at the limit of 3 to the x times e to the minus x as x goes to infinity. Again, this appears to be infinity times zero. What does this limit equal? Bien, otro ejemplo, pero ahora tenemos dos funciones exponenciales. Una con exponente positivo y otra con exponente negativo. Los coeficientes son muy parecidos. Uno es 3 y el otro es 2.7, 1, 8, etc. Etcétera, etcétera. E. ¿Cuál sería el resultado del límite de esa función cuando x tiene infinito 3 e a la e menos x infinito o menos 10 
Pan. Si X es muy, muy grande. Tres a la potencia, una potencia muy, muy grande, o muy, muy, muy grande, ¿cuánto sería? Y a la menos S, un número muy grande, ¿cómo sería? Al multiplicarlos, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál? ¿Cuál dicen? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿La tercera? Let's take the root of the x times e to the minus x and write that as 3 times e to the minus 1 all raised to the x power. Now 3 times e to the minus 1 is 3 over e, which we can write as 3 over 2.7 something, all raised to the x. And this thing here is approximately equal to 1.1. You can check it with a calculator. So this is about 1.1 something raised to the x power. Now, when we take a number bigger than 1 and raise it to a very, very big power, we're going to get a bigger and bigger answer. So this limit is equal to infinity. Recuerden lo que significa cuando tenemos un, una, una potencia negativa. This time, infinity times zero went to infinity. It turns out that almost anything can come out when you try to multiply zero and infinity. So you have to think carefully each time. Now we're ready for our last limit rule. Let's think about what happens when we divide functions. The rule here is the same as for previous ones, but now there are a few cases that can cause problems. Let's start by looking at examples where f and g both go to infinity. What's the limit as x goes to infinity of x squared minus 5x plus 6 all over 3x cubed minus 7? The numerator goes to infinity because the x squared becomes the biggest and goes to infinity. And the denominator goes to infinity because of the x cubed term. Which one wins? Bien, ahora tenemos el límite, el cociente de dos funciones. Será igual a el cociente del límite de cada función. De ahí tenemos como ejemplo una cuadrática en el numerador y una cúbica en el denominador. ¿Cuál sería el resultado de, esa, de ese cociente de esas dos funciones cuando x tiene infinito? ¿Inversión? ¿Inversión? No. ¿Alguien dijo cero? Sí, alguien había hecho infinito y les faltaba decir nada más seis séptimos, pero bueno. Let's rewrite this expression up here. It's x squared minus 5x plus 6 over 3x cubed minus 7. One thing that'll help with these rational expressions is to divide the top and bottom by the highest power that we see. In that case, it's an x cubed here. So I'm going to divide every single term by an x cubed the numerator and the denominator. So then our expression becomes 1 over x minus 5 over x squared plus 6 over x cubed divided by 3 minus 7 over x cubed. Now what happens when x goes to infinity? Well, this is going to go to 0. That's going to go to zero. That's going to go to zero. The three is going to be left alone. And this term is also going to go to zero. So we're left with zero over three. So this limit ends up being zero. Okay. Yeah. Here the x cubed in the denominator grows faster than the x squared in the numerator. So the entire function goes to zero. What happens if the numerator has the cubic and the denominator has the quadratic. Again, it's infinity over infinity. Okay, entonces ahora tenemos eh, el orden de las funciones invertido. Ahora tenemos la cúbica 
arriba, la función de tercer orden en el numerador y la función de segundo orden en el denominador. ¿Cuál es el resultado del límite de ese cociente cuando x tiene infinito? 0, 1, infinito o 7 décimos. 7 décimos. Tenían que decirlo, ¿no? <risa> infinito. Infinito. Vamos a ver. Let's rewrite the function up here. It's x cubed plus 7. And on the bottom, we have x squared plus 2x plus 10. I'm going to divide through by the highest power of x that I see, which is a 3. So I'm going to divide every single term by x cubed. So my function is now 1 plus 7 over x cubed divided by 1 over x plus 2 over x squared plus 10 over x cubed. Now what happens is x gets really, really big. Well, the 1 stays there, but this goes to 0, and all of these go to 0. 0, 0, and 0. So what we end up with is actually 1 over 0, which approaches infinity. This time the numerator wins, and the entire function goes to infinity. So when we see infinity over infinity, we always have to work things out carefully. The limit rule here doesn't work. Now let's take a look at another quotient limit. This time it's x cubed minus 5x over 3x squared. What happens to this as x goes to 0 from the positive side? In other words, what does this function approach as x gets really, really small but stays positive? Well, it looks like 0 divided by 0. What does this limit equal? Bien, ahora tenemos el caso de una frecuencia de una función de dos funciones, o el límite del cociente, de este cociente, pero cuando el límite tiende a 0 desde la derecha, ¿cómo ese valor o con cuánto se valora esa, ese límite? ¿Cuánto vale 0, 1, menos infinito? O más infinito. ¿Cero? Cuando x tiende a cero, o sea, a un número muy pequeño pero positivo. Let's start by factoring in x out of the numerator. So we're left with the limit as x approaches 0 plus of x times x squared minus 5 on top divided by 3x squared at bottom. Now we're only concerned with values of x near 0 and a little bit above it, not at 0. So we can divide the top to the bottom by x without changing the value of the limit. This becomes the limit as x approaches 0 plus of x squared minus 5 over 3x. Now the numerator is going to be close to minus 5 as x is very close to 0. And the denominator is going to be a little bit bigger than 0 as x stays a little bit bigger than 0. So if we take minus 5 and divide it by a small but positive number, we're going to end up with negative infinity. Bien. Porque finalmente este número constante queda muy por encima del valor de este número si es un número menos pequeño. Pero es un número negativo. If you try plugging in very small values of x, you'll see that this limit goes to minus infinity. One last limit. What happens to the sine of 2x over x as x goes to 0? The sine of 0 is 0, so we have 0 divided by 0 again. And again, you may want to plug some very small numbers into this function and make sure x is in radians. Bien, ahora tenemos el cociente de 
dos funciones, una de las cuales es una función trigonométrica, función seno de dos ejes, sobre x, cuando el límite tiende, cuando el límite de función, cuando x tiende a cero, ¿cuál es el resultado de esa función? 0, 1, 2, o infinito. ¿No? No. Un número muy pequeño. Ah, no, no nos está diciendo si es desde dónde. Es el límite cuando x tiende a 0, no importa desde dónde. No está diciendo si es por donde de la derecha o desde la izquierda. Let's try plugging in some small values of x to this expression down here. Let's start with x equals 0.1. So we have sine of 2x, or sine of 0.2, divided by 0.1. If we plug that into our calculator using radian mode, we'll find that the answer is 1.99, which seems pretty close to 2. If we tried x equals 0.01, we would have gotten something even closer to 2, 1.9999, much more nines. So it looks like this limit is approaching 2. This limit went to 2. Like infinity over infinity, a limit that looks like 0 over 0 could be anything. Whenever you see it, be very careful. And those are all the rules. A lot of the time, you can split up the addition, subtraction, multiplication, and division of limits into multiple limits. But think very carefully whenever you're dealing with zero and infinity. When you get to those trouble cases, plugging in values or graphing the function can guide you toward the answer. Siempre es útil cargar lápiz y papel milimétrico en la noche. Siempre es muy útil traficar. Y no usen Excel, por favor. No usen Excel. Let's look at limits of what are called rational functions. A rational number is any number that can be written as a fraction with an integer in the numerator and an integer in the denominator. Integers, as you may remember, are whole numbers that can be positive, negative, or zero. A rational function is also a fraction, but now the numerator and denominator are polynomials instead of integers. Here's an example of a rational function with a cubic polynomial in the numerator and a quadratic in the denominator. When we graph rational functions, we can get some very interesting behaviors like this, often with horizontal and vertical asymptotes. Next, try playing a bit with graphs of rational functions. Then we'll try to come up with some rules for how they behave as x goes to infinity. Bien, entonces enfoquémonos en lo último que vimos hace rato, que es en funciones racionales o cociente de funciones. Here you can make your own rational function. Choose a polynomial for the numerator and choose another polynomial for the denominator. When the degree of the numerator is bigger, what happens to the rational function as x gets really big? To help you, you might want to zoom out a little bit before picking an answer. Bien, nos eh, pregunta, en general cuando el grado del numerador es mayor, el grado de la función en el numerador es mayor que el grado de la función en el denominador, ¿recuerden cuál es el grado de la función? La potencia más alta. ¿Sí? Aquí la potencia es... No, 5 es el coeficiente. 0. Sí, x a la 0 es 1 por 5 es 5. Entonces no ponemos el, la x ni la potencia. Aquí sí, de hecho tenemos la potencia. Cuando tenemos la variable, la potencia y el coeficiente es 1, está aquí, está en 1. Bien. 1 por x cuadrada me queda x cuadrada. Entonces, recuerden que están implícitos aquí el coeficiente y acá la variable con la potencia correspondiente están implícitos, aunque no los escribamos, si no están explícitos. Lo que usted acá, el coeficiente, la potencia aquí es 
0, aquí 1 y aquí 2. Entonces esa sería una función, una, en el numerador tenemos una, una función de segundo orden y en el denominador una otra función de segundo orden. Pero nos está preguntando qué sucede si el grado de la función del numerador es mayor que el grado de la función del denominador. Cuando el límite de la función tiene infinito. ¿Cuál sería el resultado? Infinito, cero, más infinito o menos infinito, o ninguna de las anteriores. Aquí el problema es que lo que nos está graficando, lo que nos está mostrando la gráfica, es eh, el cociente de estas dos funciones que son del mismo orden, son de segundo orden. Entonces, este ejemplo no sirve para poder decir cuál sería la correcta. Y recuerden que nos, que nos sugirió que siempre que podamos grafiquemos. Lo que podemos hacer es ver la gráfica de una función eh, racional en la cual el numerador sea de mayor orden que el denominador. Y nos da aquí la opción de cambiar la función de arriba, por ejemplo, por la segunda que vemos aquí, 2x cúbica menos 5. 2x cúbica menos 5 se llama una función de tercer orden por lo tanto ahora tenemos una función de tercer orden en el numerador y una de segundo orden en el denominador ¿se fijaron que cambió la gráfica? Sí. ¿Sí? Eh, ¿cuál sería entonces la respuesta correcta? cuando el límite tiende a infinito cuando x tiende a infinito perdón, cuando x tiende a infinito el límite ¿cuánto vale? Aquí lo vemos. Cuando x tiende a infinito, puede ser x tiende a números muy grandes, para allá. Por lo tanto, entonces el valor de y vemos que aumenta hacia valores también muy grandes. Entonces, puede hacer esta o puede hacer esta. Pero cuando vemos en, la, en el lado negativo de, la, de las 10 en la gráfica, vemos que cuando aumenta x también aumenta el valor negativo de Y. Entonces también es esto de Y. Ok. Now what happens if the degree of the numerator is smaller than the degree of the denominator? What happens to the function as X gets really big? Ahora nos plantea qué sucede si el orden de las de los órdenes, <ríe> es decir, la posición en el numerador y el denominador es inverso a la fracaso anterior. ¿Qué sucede si el orden de la función del denominador es mayor que el orden de la función del numerador? Otra vez tenemos ahorita en la pantalla dos funciones de el mismo orden. ¿Alguien propuso que las dos sería esta? ¿La tercera? ¿Sí? ¿Qué tal si vemos algún ejemplo? Ahora tenemos que cambiar el que, de modo que el orden del, número, de la, del denominador sea más, más grande. O sea, el numerador tiene que ser cuando el orden del numerador es menor que el denominador. Hagamos más grande el orden del numerador. Yo, del denominador. Aquí en la segunda opción es una función cúbica. X cúbica más 10. ¿Qué pasó con la gráfica? Cuando x aumenta a valores muy grandes, ¿a qué se acerca el valor de y? A cero, ¿eh? ah, en este caso, ah, pero acá, cuando es más grande todavía, se hace cero. Entonces, cero. Cuando aumenta el valor de x a valores muy grandes, el valor de y disminuye y se acerca a cero. Entonces, ahí es evidente, lo vemos. Ok, so if the degrees of the numerator and denominator are now the same, what's the limit of a rational function as x gets really big? Ahora, cuando son iguales los órdenes de las funciones en el numerador y el denominador, ¿qué sucede con la función cuando el límite tiende a infinito? Cuando el límite de... Cuando, cuando el, cuando, ¿Qué sucede con el límite de la función cuando x tiende a valores muy grandes o infinito? 
los equipos a más infinito hacia allá cuando x tiende a números muy grandes ¿qué sucede con el valor de y? es más infinito es decir, los valor de y aumenta o se hace cero o podría aumentar y disminuir al mismo tiempo o ninguna de las anteriores ninguna de las anteriores porque fíjense si sí, aquí para el, no se va infinito el valor de y no va infinito entonces ni esta ni esta son válidas y en la segunda aunque aquí parece que disminuye y se acerca a cero también vemos que está eh, se ve raro no es al revés ¿ven la gráfica? una cosa rarísima es más veamos aquí ok, bueno, aquí hay un ejemplo donde los degrees son los mismos son los dos So in this example, what's the limit of the function as x goes to infinity? Well, let's take a look. Let's see what happens when x gets really, really big. It looks like this limit is approaching, and it's pretty close to 1. So if we say that this is approaching 1, that's not any of the choices here. So it looks like it's none of the above. Y además... Well, let's think about this a little more. As x gets really big, the x squared term gets a lot bigger than this 5. So let's ignore the 5. And in the denominator, x squared gets a lot bigger than minus 20x, and it gets a lot bigger than 1. So this limit approaches x squared over x squared, which equals 1. Now remember, we could have different coefficients here. So we could have, say, 2x squared over 3x squared. This is still a case where the degree of the numerator equals the degree of the denominator. But now this limit, instead of approaching x squared over x squared, approaches 2x squared over 3x squared, which is, the x squareds cancel, 2 thirds. So this limit could really be anything. When the degree in the numerator equals the degree in the denominator, it depends on these coefficients here. So it's not infinity, it's not zero, it's not infinity or minus infinity. It's the ratio of these coefficients, which could be anything. So it's none of the above. Como se, acerca, como, más bien, como que se acerca al resultado del, del cociente de los coeficientes. Let's summarize what you figured out. When you have rational functions like this, as x gets really big, the highest powers of x matter the most. The highest power of x in the numerator here is 3, and in the denominator it's 2. But let's keep those terms and throw away these smaller terms. Now let's try evaluating this simpler limit x cubed divided by x squared is x, so we're left with the limit of 2x. As x goes to infinity, this expression also goes to infinity. Great, so we've evaluated this limit. Now let's take a quick look at the graph here. It doesn't seem to go to infinity when x gets big. What's going on here? Entonces, ¿por qué en la gráfica no parece no coincidir con la estimación numérica? ¿Será que ignoramos algunos términos equivocados? ¿O será que deberíamos amplificar la imagen de la gráfica? ¿O quizá deberíamos acercarnos a la parte más pequeña de la gráfica, más, más hacia el centro? Ahí. ¿O quizá la gráfica está mal trazada? La tercera. Claro, lo que hice fue cerrarla hacia aquí. Pero no, si eso fuera cierto, tendería a cero. Tendría más bien, creo que habría que hacerla así. Ampliarla. 
Now we're only looking at a small part of the graph here, between minus 3 and positive 6. Rational functions can do all sorts of crazy things with horizontal and vertical asymptotes. So maybe outside of this range, the function does something like this. We evaluated the limit correctly, so it really should go to positive infinity. So maybe it just takes a little longer before it starts going up to positive infinity. Right. We should have zoomed out before graphing. The zoomed out graph looks like this, and it definitely goes to infinity as x goes to infinity. The original graph only looked at this small part here. If we had used that smaller graph to guess the limit, we would have gotten it wrong. To summarize, whenever you're taking limits of rational functions as x goes to infinity, focus on terms with the highest powers of x. Then you can simplify things a little more easily. If you're stuck, it never hurts to graph the function. Just be careful to zoom out enough before deciding on an answer. This is important because I'm for example, emphasizing that I have to be clear when I do work in the laboratory, in the camp, what are the limits of my study? Si muestreo muy reducido, si hago muy reducido el muestreo, puedo estar teniendo información incompleta que me va a llevar a generar un modelo no muy cercano a la realidad del fenómeno. Quizá haya que ampliar el intervalo del muestreo. Más en sistemas biológicos. Y más en sistemas biológicos complejos. Teorema de squeeze. O sea, no, ¿qué es squeeze? Como el bote de cazo o de mostaza. No el, no el tarro. Que, no, no, no pueden squeezar un tarro de vidrio. ¿no? Pero sí el bote de, de, de deformable, diríamos en física. Eh, el, el término en español no es ese. El término es el teorema del sándwich. ¿Pero por qué? No es tampoco, no, no lo confundan con la ley del sándwich de, de álgebra. Eh, cuando hacemos una operación de cocientes, que decimos que se multiplican el pan por el pan con el jamón por el jamón, extremos por extremos y medios por medios. No, en este caso es el teorema del sándwich, no confundirlo con la ley del sándwich. ¿Por qué? ¿Por qué la teoría, el teorema del sándwich? aunque en inglés le llaman así creo que el término más, más preciso será este pero no he escuchado a ningún matemático hablar de teorema excusable o... será porque no lo usan los tratos con los tazos comparing messy functions to simpler functions can make finding limits easier the squeeze theorem helps us do that let's see an example here's the function x squared times the sine of 1 over x and here's a graph of it suppose somebody asked us what happens to this function when x goes to zero? Well, it seems to go to zero as x gets small, but we can't just plug in zero because of this one over x term here. To figure out this limit, let's start by figuring out some simpler functions to compare f of x to. We'll then use those limits to figure out the limit of f. First, which of the following functions is always less than f of x? Tenemos la función de límite de x cuadrada por el seno de 1 entre x cuando x tiende a 0. Lo que vemos es que es efectivamente una función sinusoidal, una función de seno. ¿Cuál de las siguientes funciones de estas cuatro opciones, cuál siempre será menor o igual a esta función? Excepto tal vez cuando x vale 0. ¿Cuál de estas cuatro es menor, tiene valores menores a esta función sin integral? Si ¿Cuál de estas cuatro funciones a graficar la que da aquí abajo? x cuadrada, x cuadrada por el coseno de 1 entre x, menos x cuadrada, o x cuadrada por la tangente de 1 entre x. 
¿Alguien dijo la segunda? ¿Alguien dijo ahí atrás? No, ah, es que... La tangente. Es una función que debe estar aquí abajo. We're looking for a function that's always less than or equal to our function f of x. How can we find it? Well, the first thing that helps is to notice that the sign of anything, it's called blah, is always bigger than or equal to negative 1, less than or equal to 1. So if you multiply this whole thing by x squared, x squared is always a positive number, or 0, we get that minus x squared is less than or equal to x squared times sine of whatever, which is less than or equal to x squared. Here, the whatever happens to be 1 over x, but it could have been anything else. This function here is always bigger than or equal to this function here. So the correct answer is that f of x is always bigger than or equal to minus x squared. Great. So minus x squared is always below this curve. And we know that it goes to zero as x goes to zero. Now let's find a function that's always greater than f of x. ¿Cuál es la función que siempre será mayor que la función sinusoidal? La otra, ¿verdad? La otra, el otro lado. <laughs> ya no tenemos ni siquiera que preguntarle por qué. Right. x squared is greater than f of x. So now we have a function that's bigger than f everywhere and another function that's smaller than f everywhere, except for x equals zero, because we can't put zero into our loop function. But that's okay, because we want to find the limit as x goes to zero, and that limit only cares about values near zero, not at zero. The squeeze theorem says that if we have an inequality like this, we can take the limit of each term and get another inequality. In other words, if these inequalities are all true everywhere around zero, then they have to be true in the limit as we approach zero. Mm -hmm. Okay, now try evaluating these outer two limits. Y no hay que evaluar esos dos límites. El límite de menos x cuadrada cuando x tiende a cero y el límite de x cuadrada cuando x tiende a cero. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el límite? Los límites de esas dos funciones. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijiste? El límite de menos x cuadrada cuando x tiende a cero. ¿En cuál valor no está definido esa función? Recuerden que es el límite de una función. Es un hueco o una, un, un número en el cual no está definida esa función. ¿Cuándo? Sí, 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 sí. There's nothing too complicated going on with these limits. If we have the limit as x approaches zero of x squared, nothing is complicated about plugging zero into x squared. So we can just say this is equal to zero squared, which is zero. The same is true if there's a minus sign here. It would have been a minus zero squared, and it would also have been zero. So the answer is zero. Right. To find these outer limits, we can just plug in zero. The limit that we're trying to figure out is greater than or equal to zero, but also less than or equal to zero. That doesn't leave a whole lot of choices. It has to be zero. Let's summarize the squeeze theorem. If we're trying to find the limit of a function f that's sandwiched between two functions g and h everywhere except the point we care about, and if the limit of g and the limit of h both go to the same value, let's call it l, then the limit of f will be squeezed by g and h and forced to the same value l. As long as we pick simpler functions to squeeze between, this will allow us to figure out tricky limits. 
why don't you give squeezing one last try before we finish? What's the limit as x approaches 0 of x squared times the cosine of 1 over x plus 1? Ahora, ¿cuál sería? Llegas por qué escribimos de miento, las dos máscaras. La cóncava arriba, la cóncava abajo, y están limitadas en cuando vale 0. Bien. Ahora, ¿cuál en el caso de esta oh, otra función? X, el límite de x cuadrada por el coseno de 1 entre x más 1 cuando x tiende a 0. ¿Cuánto es el límite de esa función? ¿Cuánto vale el límite de esa función? ¿O en cuál valor de y no está definido? ¿Dos? ¿Dos? Sí, y además tienes aquí un coeficiente de 1 más 1 cuando esto tiende a, cuando x tiende a 0 si x tiende a 0 si fuera 0 esto, caput y esto 1 entre 0, caput me deja nada más el 1 caputnik el sputnik bien y vamos a lo último de hoy El límite de una función trigonométrica. Let's take a look at a challenging trigonometric limit. Here it is. The limit of sine x over x as x goes to zero. This limit is the quotient of two functions. So we should be able to use the quotient rule for limits, right? Give that a shot. Bien. Eh, tenemos ahí entonces una función trigonométrica. Sí, sí, es una función racional seno de x entre x cuando x tiende a 0 usando las reglas de los límites de los cocientes ¿cuál de los siguientes es el resultado del límite del seno de x entre x cuando x tiende a 0? La última. la última Sí We have to be a little bit careful when we use the quotient rule for limits If we try to plug in 0 for x we end up with the limit as x goes to 0 of something that's approximately zero, there's zero. And whenever we have zero divided by zero, the quotient rule doesn't work. So in this case, we can't use it. Right. We can't use that quotient rule here because this limit is of the form zero divided by zero. The good next step is to try to graph the function to see if we can guess the answer from that graph. Well, here it is. So the limit seems to be 1, but how can we prove that? We're going to use the squeeze theory. Now there are a few steps to this proof, but working through it is a great way to refresh some of your trig knowledge and work with the squeeze theory. Now, because this is trig, a great place to start is the unit circle. Let's call the angle we're interested in x, and let's measure everything in radians. There are three lengths here that we're going to need. Let's call them A, B, and C. Can you figure out what they are in terms of X? En una forma de entender esto es usando o analizando el caso de eh, círculo unitario. Le damos a círculo unitario porque es un círculo, un círculo de radio igual a 1. De esta manera, eh, hay con origen, o como así con el centro en el origen. Por lo tanto, la distancia entre uno entre, entre, el, entre, el, entre el origen y este valor sería 1 aquí x vale 1 y aquí y vale 1 cuando x vale 0 y vale 1 cuando y vale 1 x vale 1 y vale 0 el círculo está centrado en el origen y su radio mide 1 bien ¿cuáles son las longitudes a, b y c? en términos del ángulo X en radianes está. ¿cuánto mide A? ¿cuánto mide C, B? ¿cuánto mide C? ¿o cómo los definimos? ¿cómo los podemos calcular? A es el seno ¿la primera opción? porque esto mide esta longitud que sea este cateto el cateto opuesto 
tengo la hipotenusa que vale 1 y la función es el seno eh, B es el arco y C esta línea que pasa por aquí que es respecto a este radio en el círculo la tangente Nice work. Next, let's calculate some of the areas in this figure. Once we have those areas, we'll be able to write down an inequality to help us use the squeeze theorem. So what's the area of this orange region here? Ahora, ¿cuál sería el valor del área? O ¿Cómo se definiría el área de ese triángulo en la mano? Un medio del seno de X, un medio del seno de X por el seno de X, un medio de X o un medio tangente de X. The orange region is a triangle. The base here is the radius of the circle. You'll notice that it ends on a circle. And that circle has radius 1, so the base is 1. So the area is 1 half times the base, which is 1, times the height, which we said is sine of x. Or 1 half sine of x. Great. Now try to find the area of this purple region. This is a fraction of the circle. So if you remember how to find the area of a circle, you can take a fraction of it to get this purple area. A cuánto mide o cómo está definida el área sulfuralina. No es un medio seno de X porque esa es la definición del triángulo. Nos quedan estas tres. ¿Cuál de estas tres es la correcta? ¿Un medio de X? ¿Algo? ¿Esta? No. La tercera. This purple area is the center of a circle. The circle has radius 1 here. So the area of the total circle is going to be pi times the radius squared. But we only want a fraction of it. What fraction do we want? Well, this angle is x. And the total amount of angle in a circle is 2 pi. So the amount that we want is x over 2 pi of a full circle. Again, remembering that the radius here is 1, we're left with 1 half x. Si el radio es 1, 1 al cuadrado es 1, entonces este pi entre 2 pi me deja 2, queda x entre 2, un medio de x. Last one. What is the area of this green right triangle? ¿Cuál es el área de el triángulo verde? Bueno, de hecho ya eliminamos la primera, eliminamos la segunda, nos quedan dos opciones. Y además ya definimos esta línea como la tangente. The green right triangle has legs one and tangent of x. The area of a right triangle is one half times leg one times leg two, because the legs can be thought of as a base and a height. Leg one is one, so I'll write that as one half times one, and leg two is the tangent of theta, or the tangent of x here. Putting that together gives us an area of one half Excellent. Now we have these three areas, so we can write down inequality. What inequality do these areas satisfy? 
In other words, how can you arrange these areas from smallest to largest? Bien, usando las áreas de la, de la derecha. Cuando x es menor a un medio de x, ¿cuál de las siguientes es la desigualdad correcta? ¿Cuál de esas desigualdades nos describe las áreas? La relación entre esas tres áreas. Podemos verlas, ¿no? Así como están. La, un, medio, un medio de la tangente de X es la más grande. Eso me deja entonces esta opción. Esta área es más grande que esta área que esta área. Entonces, un medio de la tangente de X es mayor que un medio de X que un medio del seno de X. Right. Let's cancel out the one half of each of these terms. And let's also divide everything by sine of x. That's fine as long as x isn't zero. And we're not worried about when x is zero, only when x is near zero. Sine x over sine x equals one, so let's simplify that. The expression in the middle looks a bit like the sine x over x that we're trying to find the limit of, but now it's sandwiched between these two other expressions. Let's see if we can squeeze it by taking the limit of everything. The limit on the left is 1. Since the number 1 doesn't change, x goes to 0. It's always just 1. Try working out the limit on the right. ¿Cuál será el límite de la, de la derecha? El límite de la tangente de x entre el seno de x. 1, 0, infinito, o ninguno de los anteriores. Cuando x tiende a 0. ¿Cuál dice? ¿Quién, ¿Quién dice cuál? ¿O no? Let's take a look at tangent of x over sine of x. We can write tangent of x as sine of x over cosine of x. And we can divide that whole thing by sine of x. If we simplify this, we're left with 1 over cosine of x. The sine of x is cancel out. Well, that's a little bit easier. What's the limit as x approaches 0 of 1 over cosine of x? Well, we can just plug in 0 for x, because the cosine of 0 is 1. This is 1 over 1, which is 1. Right, it's also 1. We've successfully squeezed this expression in the middle and found that it also has to be 1. If the limit as x goes to 0 of x over sine x is 1, then what's the limit as x goes to 0 of sine x over x? Bien, dado que el límite de x entre seno de x, cuando x tiene 0 es igual a 1, ¿cuál es el límite del seno de x entre x? cuando x tiende a ser cero, dos, infinito o uno ¿cuál? ¿eh? no hay infinito ¿Cero? Alguien dijo dos, tenían que decirlo. It seems like the limit of the reciprocal should be the reciprocal of the limits, but let's check it carefully using the quotient rule. Let's call x over sine of x f of x. So we know that the limit as x approaches zero of f of x is one. Then what's the limit as x approaches zero of one over f of x? That would be x over sine of x. Well, we can use the quotient rule. This is equal to the limit as x approaches 0 of 1, the numerator, divided by the limit as x approaches 0 
of f of x in the denominator. This limit is 1, and this limit is also 1. So it's not one of the bad cases for the quotient rule, and this total limit just comes out to 1 divided by 1, which is 1. Right. Sine x over x also approaches 1 as x goes to 0. Here's the graph that we made at the beginning. It was hard work getting this limit, but it can show up over and over again when dealing with trig functions. Often, by using trig identities, you can reduce limits with trig functions to some version of the limit of sine x over x. So this is a great one to remember. Nice work. Bien. Y con esto hemos terminado límites y la próxima clase nos reunimos para ver series.